সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের মাঝে চলে এলাম আরও একটি অবচয়ের ক্লাস নিয়ে গত ভিডিওগুলোতে আমরা দেখেছিলাম সরল রৈখিক পদ্ধতিতে কিভাবে অবচয় নির্ধারণ করতে হয় আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে ক্রম রাশমান যে পদ্ধতিতে আমরা একটি সম্পত্তির একটি স্থায়ী সম্পত্তির অবচয় আমরা নির্ধারণ করব সো শুরুতেই তোমাদেরকে একটি একটি ব্যাপারে সতর্ক করে নিই ক্রম রাশমান যে পদ্ধতিতে সম্পত্তির যে ভগ্নাবশেষ মূল্য আচ্ছা ভগ্নাবশেষ মূল্য বলতে আমরা যেন কি বুঝি একটি সম্পত্তির আয়ুষ্কাল শেষে সেটাকে যদি আমরা বাজারে বিক্রি করি তাহলে যেই টাকাটা আমরা পাবো সেটাকেই বলা হয়ে থাকে সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য সো ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করা হয় না সো যখনই তোমরা ক্রম রাশমান যে পদ্ধতির কোনো অঙ্ক সলভ করতে যাবে এবং যদি কখনো প্রশ্নে দেখে থাকো সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য দেওয়া যাবে তোমাদের প্রয়োজনের সুবিধার্থে তোমরা সেই ভগ্নাবশেষ মূল্যের অ্যামাউন্টটাকে কেটে দিতে পারো কারণ ভগ্নাবশেষ মূল্য ক্রম রাশমান যে পদ্ধতিতে বিবেচিত হয় না এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি বেসিক্যালি কি ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি যেটা বলে সেটা হলো একটি সম্পত্তির আয়ুষ্কালের শুরুর দিকে যেমন ধরে নেই এই কম্পিউটারটা আমরা কিনেছি দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকায় এটা আমরা দশ বছর ব্যবহার করতে পারব ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি বলে যে এই সম এই সম্পত্তিটার আয়ুষ্কালের শুরুর দিকে শুরুর দিকে বেশি বেশি করে অবচয় ধরো তাহলে কি বলে এই পদ্ধতি শুরুর দিকে বেশি বেশি অবচয় ধার্য করো এবং শেষ দিকে তুলনামূলক যাতে কম অবচয় ধার্য করতে হয় এটার পেছনে একটা কারণ আছে এটার পেছনে মূল কারণটা হলো যদি শুরুর দিকে আমরা বেশি বেশি অবচয় ধার্য করি তাহলে ব্যয় বেশি ধরা হবে আর ব্যয় যখনই বেশি ধরা হবে তখনই আয় কমে যাবে আর আয় কমার মানেই হলো নিট লাভ কমে যাবে আচ্ছা আর নিট লাভ কমা মানেই কম নিট লাভের ওপর আমাদেরকে ট্যাক্সও কম দিতে হবে সো মূলত এই সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করেই ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে সো এটাই ছিল মূলত ক্রম রাশমান যে পদ্ধতির মূল কনসেপ্ট সো এখন প্রশ্ন হলো আমরা ক্রম রাশমান যে পদ্ধতিতে কিভাবে অবচয় নির্ধারণ করব এখানে দুই লক্ষ টাকা দেওয়া আছে যেটা বেসিক্যালি এই কম্পিউটারের ক্রয় মূল্য আয়ুষ্কাল দেওয়া আছে দশ বছর তার মানে এই সম্পত্তিটা আমরা দশ বছর ব্যবহার করতে পারবো এবং আমি আগেই বলেছি সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য বিবেচনা করা যাবে না প্রশ্ন হলো কিভাবে আমরা ক্রম রাশমান যে পদ্ধতিতে অবচয় ক্যালকুলেট করব সবার আগে আমাদের যে কাজটা করতে হবে স্টেপ নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে অবচয় হার আমাদেরকে বের করতে হবে সো অবচয় হার আমরা কিভাবে বের করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অংশের দিকে এই লাল বক্স অংশের দিকে বক্স কর অংশের দিকে তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই ফর্মুলাটা আশা করি তোমাদের সবার কাছে পরিচিত লাগছে একশো পার্সেন্ট ডিভাইডেড বাই আনুমানিক আয়ুষ্কাল এই ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করেছিলাম কোথায় আমরা ব্যবহার করেছিলাম সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয়ের ওই দ্বিতীয় টেকনিকটাতে অর্থাৎ শতকরা পদ্ধতিতে এখন প্রশ্ন হলো এটার সাথে এটার পার্থ ওটার সাথে এটার পার্থক্য কি পার্থক্য হলো এখানে অতিরিক্ত দুই গুণ করা আছে এই জন্য ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি অনেক সময় বলা হয় কি দ্বিগুণ ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি কি বলা হয় দ্বিগুণ ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি কারণ সরল রৈখিক পদ্ধতিতে যে অবচয় হার বেসিক্যালি থাকে সেটার সাথে দুই গুণ করলে আমরা পাবো ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি পদ্ধতিতে অবচয় আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি সো দ্বিগুণ ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি বলি বা ক্রম রাশমান যে পদ্ধতি বলি এই পদ্ধতিতে সবার আগে আমাদের অবচয় হার নির্ধারণ করতে হয় এরপর আমাদেরকে সম্পত্তির ক্রয় মূল্যের ওপর বেসিক্যালি বই মূল্যের ওপর প্রতি বছর বছর অবচয় ধার্য করতে হয় এর ফলে যেটা হয় ক্রম রাশমান যে পদ্ধতিতে প্রতি বছর বছর অবচয়ের পরিমাণ সেম হয় না পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব ক্রম রাশমান যে পদ্ধতিতে ঠিক কিভাবে আমরা অবচয় নির্ধারণ করে থাকি সেই ভিডিওটা দেখার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ রইল আজকের এই ভিডিওতে বেসিক্যালি থিওরিটিক্যাল ওভারভিউ দেওয়ার জন্য ছিল আশা করছি নেক্সট ভিডিওটা দেখলে তোমাদের ক্রম রাশমান যে পদ্ধতিতে অবচয় নির্ধারণের ব্যাপারটি আরও ক্লিয়ার হবে সবার জন্য রইল শুভকামনা